थे काफी बेसब्र है आप एक ड्रिंक तो हो जाए मिस्टर तो बातें कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो जाए मेरा नाम मोनिका है और आपका आ, मैं मिस्टर राहुल मल्होत्रा की गेस्ट हूँ रूम नंबर टू जीरो थ्री वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ, आपका नाम मारो मोनिका मोनिका क्या सिर्फ मोनिका वन सेकेंड आई जस्ट कॉल हूँ मिस्टर राहुल मल्होत्रा आपके लिए गेस्ट है मिस मोनिका यस सर रूम नंबर टू जीरो थ्री सेकेंड फ्लोर चल बाय सुनिंदर ये एक नए गेस्ट ने चेक इन किया ना राहुल मल्होत्रा फ्रॉम सूरत हाँ चेक इन के बाद एक फीमेल गई थी उसके रूम में गेस्ट तो इसमें नया क्या है चल बाय चल बाय कुछ गड़बड़ है दरवाजा खोल के देखना होगा सीसीटीवी फुटेज झिझक रही है लेफ्ट राइट देख रही है यस yes, सर शायद इस होटल में पहली बार आई हूँ मैम मैंने पहले कभी होटल में इस मोनिका को नहीं देखा था पक्का हंड्रेड परसेंट तो नहीं कह सकती अक्सर ऐसे गेस्ट हैवी मेकअप और विक्स पहनते हैं तो इसका मतलब हिल्डा तुम्हारे होटल में इस तरह की फीमेल गेस्ट आती रहती है एक्चुअली मैम वो हिल्डा तुम जानती हो ना ये इलीगल है मैम मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ मैंने कुछ नहीं तुम्हें कुछ करना भी नहीं तुम सिर्फ उन सभी लड़कियों की डिटेल्स दो जो तुम्हारे होटल में रेगुलरली आती जाती रहती जी थ्रू आउट नीचे अपने फोन की तरफ देख रहा है सीसीटीवी अवॉइड कर रहा है आईडी क्या दी थी इसने रिसेप्शन पे थैंक यू सर ये साइन कर दीजिए आप सर रूम नंबर टू जीरो थ्री सेकेंड फ्लोर लेफ्ट से राइट सेकेंड रूम है सर थैंक यू थैंक यू बुकलेट ड्राइविंग लाइसेंस है सर राहुल मल्होत्रा नाम है लाइसेंस पर सूरत का एड्रेस है सर मैंने इस लाइसेंस को वेरीफाई करने के लिए सूरत आरटीओ ऑफिस भेज दिया होटल से कोई नंबर मिला सर होटल फॉर्म पे जो नंबर दिया गया है वो नंबर फर्जी है ऐसा कोई नंबर है ही नहीं अगर नंबर फर्जी है तो फिर हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी
आदमी ने चेक इन किया फिर अपने रूम में गया उसके थोड़ी देर बाद वो होटल बार में गया वहां वो औरत उसे मिली उसके थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूम में आया और उसके दस मिनट बाद वो औरत उसके रूम में गई हाँ सर और उसके बाद अगले दिन हाँ मैम पूरे वक्त नीचे सेलफोन की तरफ देखकर बात कर रहा था मैडम वाक्य में मैंने उसका फेस ठीक से नहीं देखा ललित हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे और इस राहुल मल्होत्रा के बीच में बातचीत हुई है क्या बात हुई थी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग लेफ्ट साइड अवॉइड कीजिएगा सर थोड़ा काम चल रहा है फिर ललित क्लीनिंग स्टाफ के साथ ऊपर रूम में गया और हमें फोन किया ये लास्ट क्लिप थी सर फरीदा रूम में शराब और खाना ऑर्डर हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी वेटर ने डिलीवर किया होगा ये सर होटल स्टाफ से पता लगाती हूँ और इस रेड आर्च होटल में आने वाली बाकी लड़कियों से भी बात करती हूँ रिसेप्शन ने नंबर दिए हैं अब देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कल पड़े मौत गला कटने से हुई है रात के तकरीबन तीन और चार के बीच डॉक्टर इसकी दोनों कलाइया भी काटी गई है हाँ किसी बेहद धार वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ मानो कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर क्या कातिल का मेडिकल बैकग्राउंड हो सकता है पॉसिबल है पर यह हत्यारा निहायत ही विकृत इंसान है हत्या के बाद लाश के साथ अननेचुरल सेक्स और कॉन्डम यूज किया गया विक्टिम शायद एक सेक्स वर्कर रही होगी मे बी इसकी पहली मीटिंग रही होगी विक्टिम की आंखों पर स्काफ इसके हाथों में हथकड़ी शायद केलर खुद लाया था क्या यह भी हो सकता है कि ये सेक्स वर्कर ये सब खुद अपने साथ लाई अपने क्लाइंट की अजीब गरीब डिमांड पूरी करने के लिए जैसा भी हो पर आपका मुजरिम एक पढ़ा लिखा मेडिकल बैकग्राउंड वाला शातिर और विकृत साइकोपैथ मालूम होता है अज्ञात औरतों को शिकार बनाने वाले साइकोपैथ इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा साबित होते हैं जुर्म का मकसद अक्सर एक बीमार दिमाग की कल्पना में छुपा होता है और अक्सर ऐसे हथियारों की कोई हिस्ट्री नहीं होती इनका कोई गैंग नहीं होता पर इनकी मोडो सॉफ्रेंडी काफी शातिर होती है लेकिन सवाल यह था कि 26 अगस्त की रात को मुंबई के होटल रेड आर्क में हुई भयंकर हत्या क्या वाकई में एक साइको का काम था बंटी तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तू रूम नंबर 203 में खाना और शराब लेके गया था मैडम उससे किसी ने पूछा ही नहीं और वो मैनेजर ने भी नहीं बोला कि आपको बताने का ऐसा कुछ करके अब मैं पूछ रही क्या देखा तूने रूम कुछ, कुछ, कुछ खास नहीं मैडम एक लड़की का मर्डर हुआ है सब खास है बोल दो प्लेट बिरयानी एक बिस्की की बोतल और एक सोडा मंगवाया था साहब ने मैडम और कुछ लगेगा किचन क्लोज होने वाला है। नहीं तुम जाओ और सुबह तक डिस्टर्ब मत करना सुबह तक बेल मत बजाना उस मैडम ने मुझे दो सौ रुपए टिप दिए और बोला कुछ चाहिए होगा तो बताएंगे फिर मुझे गुड नाइट बोला फिर मैंने भी उनको गुड नाइट बोला और वहां से निकल गया तूने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा बिल्कुल नहीं देखा ध्यान ही नहीं दिया मैडम सर फोटो में तो खाली दाढ़ी दाढ़ी दिख रही है इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा वो तू मुझे दिखाएगा जी हम साई को हिस्ट्री शीटर खंगाल रहे तू पता कर शहर में कोई नया सिर्फ रहा है क्या जी सर कैलपल कैलपल कहा खोए हुए रहते हो ओटी में हो तुम डैम इट सॉरी डॉक्टर हम तहकीकत कर रहे हैं जैसे कुछ पता चल रहा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा ऐसे बार बार आने की जरूरत नहीं तुम आपने मेरे दीदी के हस्बैंड से बात की हम काम कर रहे हैं मनसुख क्या काम कर रहे हैं मैं कब से आपसे बोल रहा हूं कि उनके हस्बैंड से पूछताछ कीजिए आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपने बात की है या नहीं की मुझे याद है इसका चेहरा नहीं थी पहले से यहां कभी देखा नहीं हमारे ग्रुप की नहीं थी तुमने ऐसे किसी आदमी को होटल में नोटिस किया था क्या जिसने हुडी पहनी थी ध्यान 
ध्यान नहीं दिया वैसे भी हमारे लिए तो सारे आदमी इस तस्वीर की तरह होते हैं एकदम धुल मैं इतना कह सकती हूँ कि वो लड़की नई थी इस लाइन छोटी ड्रेस पहन के टांगे कौन छुपाता है यस मैम क्या कोई ऐसी बात है जो तुम लोगों ने हमें ना बताई हो नो मैम ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर ये कैसे नहीं बताया कि रात को उस राहुल और मोनिका ने अपने रूम में खाना और शराब मंगाई थी मैं मैं ड्यूटी पर नहीं थी ना मैम तुम लोग करते रहो मेरी ड्यूटी और उसकी ड्यूटी पर हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे और तुम सबको चार्जशीट में घसी देंगे उसके बाद तुम सबकी बात लगेगी समझी कहना चाहती हूँ नहीं मैडम हाँ हाँ मैडम मैं कुछ कहना चाहती हूँ पुलिस अभी केस के सारे एंगल्स खंगालने में लगी हुई थी और इसी बीच जब तक वो अपने मेन सस्पेक्ट बंटी तक पहुंचे वो फरार हो चुका था ये बंटी कहाँ गया है मालूम नहीं मैडम एक बैग भर के गया है कुछ बीस मिनट पहले क्यों क्या हुआ मैडम सर वेटर बंटी की खोली से उसके फोन का इंस्ट्रूमेंट मिला सिम वो लेके गया है जो कि अभी भी ऑफ है बाकी उसके यहाँ से कुछ भी नहीं मिला सर माला तुम बोलो सर वो बंटी बहुत बेकार था सर गंदा लड़का सर एक बार तो वो पकड़ा भी गया था और हमारे मैनेजर से अच्छी खासी डांट पड़ी थी उसको लेकिन कुत्ते की दूं नहीं सुधरा वो बंटी ने उस रात भी कुछ किया था माला ए बंटी तू तो फिर से ही बद्धी हरकते कर रहा है ए, तेरी वीडियो तो नहीं उतारी ना बुढ़ी चल निकल यहां से हवा रहे थोड़ी और सुन अगर किसी से शिकायत की ना तो किसी दिन काट डालूंगा माला तुम्हें लगता है बंटी ने रूम नंबर 203 में भी वीडियो बनाया था सर निकला तो वहीं से था वो मैडम डिनर सर जब मैंने बंटी से क्वेश्चन किया तो जाहिर सी बात है उसने नहीं बताया अपनी स्लब के बारे में और शायद कल रात को जब मैं माला से बात कर रही थी होटल में तब उसे देख लिया हो और भाग निकला और तुम कह रही हो कि होटल वालों के पास उसका सही एड्रेस तक नहीं है यस सर नहीं है यहां वहां से पूछ के मैंने उसका एड्रेस निकलवाया तब तक काफी देर हो गई दोनों रिसेप्शनिस्ट मैनेजर सारा स्टाफ सबकी चम के क्लास लेके होटल चला रहे हैं मजाक कर रहे हैं क्या फिर मिले हुए हैं सबके सब रेड आर्क होटल के पूरे स्टाफ से कड़ी पूछताछ की गई पर किसी भी स्टाफ के पास वेटर बंटी की कोई जानकारी नहीं मिल पाई रेड आर्क होटल में वेश्यावृत्ति करने वाली सारी लड़कियों से भी पूछताछ हुई ना कोई विक्टिम के बारे में कुछ जानता था और ना कातिल के बारे में शहर के उन तमाम हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाला गया जिन्होंने अतीत में अज्ञात औरतों पर खासकर सेक्स वर्कर्स पर हमले किए थे साथ ही पुलिस के खबरी अपने पिटारों से हर मुमकिन पैतरा अपना रहे थे बिनाम विक्टिम बिनाम हत्यारा और भागे हुए वेटर बंटी पर कोई भी लीड पाने के लिए पर इस केस पर किसी भी तरह की कोई लीड नहीं मिल पा रही थी और कत्ल को पूरा एक महीना बीत चुका था और दूसरी ओर 
मुंबई से 300 किलोमीटर दूर सूरत में इस केस की अहम कड़ियां बिखरी पड़ी थी ड्राइविंग लाइसेंस पे सूरत का एड्रेस है पूरे चांसेस हैं कि ये सूरत में बना होगा तो हो सकता है ये कातिल भी सूरत का यस सर किसी एडल्ट डेटिंग साइट के जरिए या फिर किसी एस्कॉर्ट सर्विस के जरिए सेक्स वर्कर को मंगवाया हो अपनी विकृति पूरी कर ली और वापस सूरत चला गया होगा सस्पेक्ट और विक्टिम दोनों की फोटोग्राफ सूरत पुलिस हेडक्वार्टर में भिजवा दो अपने सभी थानों में भिजवा देंगे सर और वेटर बंटी पर क्या लीडर बंटी के कॉल रिकॉर्ड निकाले मैंने सब पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है प्रीता खबरी राजू को बोलो कि वेटर बंटी के साथ साथ विक्टिम की आइडेंटिटी की लीड पता करने पर भी लग जाए सर पूरा एक महीना हो गया मनसुख पुलिस तेरी दीदी का पता नहीं लगा पाई है पुलिस कह रही है कि प्रफुल जीजा जी से पूछताछ की मैं कह रही हूँ प्रफुल जिम्मेदार नहीं है वो तेरी बहन में ही था तूने बाकी सब कुछ पुलिस को बता दिया वो बहुत पहले का था मम्मी राहुल इंद्र मल्होत्रा की लाइसेंस कॉपी की डिटेल के बारे में जानना था मुझे ये रिक्वेस्ट मैंने काफी पहले डाली थी चार हफ्ते हो चुके हैं वो 2002 के पहले का रजिस्ट्रेशन है ना बुकलेट लाइसेंस इसलिए ऑनलाइन नहीं मिला मैडम हजारों फाइलों में से ढूंढकर हमने इसे निकाला है इसलिए थोड़ा वक्त लगा इस राहुल इंदर मल्होत्रा ने जो एड्रेस डाला है तेरा बटा नौ केसर बार इस एड्रेस पे हरिओम रावल रहता है जिसके नाम पे ये लाइसेंस सत्रह साल पहले बना था तब ये हरिओम अठारह साल का था आप इसकी कॉपी मुझे फैक्स कर दीजिए नमस्ते मैडम मैं मन्नू वो राजू खबरी ने आपकी हेल्प करने के लिए भेजा राजू ने पूरा केस समझा दिया ना हाँ मैडम बेटू सर मैडम ये गाड़ी वाले की फोटो मैंने मेरे लड़के लोग में बांट दी है चल आजा 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 उस गाड़ी वाले का नकली एड्रेस मिल गया है केसर बाग पास में है सर भाई साहब आगे से लेफ्ट आएगा वहां से सीधा सीधा गिरा बटा नो गिरा सर ठीक है बन तब तक आसपास तू ये फोटो घुमा ठीक है ठीक है सर जी हरिओम रावल हाँ ये आप हैं ये तो मेरी बचपन की फोटो है लेकिन खुआ क्या है आप लोग है कौन साहब छोटा मुंह बड़ी बात लेकिन भाभी के बिना ऐसा कब तक चलेगा मुझे तो खाली यही दो सब्जी बनाने को आती है वो भी भाभी ने ही सिखाया है साहब भाभी कहा चली गई क्या पता बाबू खुद चली गई है या फिर सोचता हूं तो मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है और वो उसका भाई मनसुख वो मेरे ऊपर शक कर रहा है पुलिस को मेरा नाम बता रहा है वो ये ले जाओ मैं दुकान जा रहा हूं राहुल इंदर मल्होत्रा नहीं सर ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता और ये नहीं नहीं मैम नहीं जानता हूं मैडम इसे वैसे ये तस्वीर इतनी साफ भी नहीं कि मैं अच्छी तरह पहचान सकू इसे हरिओम अच्छे से याद करके बताओ आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी के हाथ में दिया किसी बैंक में किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी फॉर्म के साथ नहीं सर 
सर वैसे ये इंदर मल्होत्रा है कौन जिसने मेरे लाइसेंस से फर्जी लाइसेंस बनवाया ये वही है जिसने मुंबई में एक बहुत ही क्रूरता से हत्या की क्या सर सर मैंने पूरे मोहल्ले में राउंड मार लिया और सबको सीसीटीवी वाला फोटो दिखाया मगर किसी को पता नहीं है कि ये दाढ़ी वाला इंसान है कौन फोटो भी तो ऐसी है सर सूरत पुलिस के न्यू मार्केट थाने से मैसेज आया है एक औरत की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी इसकी फोटो हमारी विक्टिम से मैच होती है सर कौन है कोई जिग्ना पटेल है इसका एड्रेस भी सेंड किया yes. यही है कातल की खोज में सूरत आई पुलिस को आखिरकार विक्टिम का पता मिल गया था क्या अब कातल का पता चलने वाला था या कातिल वाकई में कोई साइकोपैथ था या फिर इस केस की हकीकत कुछ और ही थी ये, ये जिग्ना है हमारी दीदी ये मुंबई में क्या कर रही है पिछले एक महीने से गायब है मैंने यहाँ पे कंप्लेन लिखवाई थी और वो लोग बोल रहे हैं कि तलाश जारी है आपको मिली क्या दीदी बताइए छब्बीस अगस्त की रात तुम कहां थे यही था सर सूरत पे अपने घर में मंसू का कहना है कि दो महीने पहले यानी कत्ल के एक महीना पहले जिगना तुम्हारे साथ लड़के अपने मैके चले गए थे झगड़ा किस बात पे हुआ था शादी के बाद पहले दो तीन महीने सब ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से जिगना बदल सी गई थी क्या बात है तुम ही बताओ जिगना क्या बात है इस वक्त क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग पे बिना सोच के बताओ तुरंत मैं ये सोच रही थी तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो घूर नहीं रहा था प्यार से देख रहा था यही सोच रहा था कि कितने दिन हुए हैं हमने कुछ किया ही नहीं है मेरे छूने से तुम्हें घिन आती है ड्रामा मत करो मेरे सर में दर्द है सर में दर्द पिछले तीन महीने से सर में दर्द है तुम्हारे नहीं है मूड मेरा लेकिन क्यों अभी अभी शादी हुई है ना हमारी शादी हो गई है तो क्या लाइसेंस मिल गया है खरीद लिया है मुझे कि जब चाहो मजे कर लो सेक्स वर्कर समझते हो उन्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मैंने उसे कई बार कॉल किया माफी मांगी घर लौटने को भी कहा हम फिर एक बार बाहर मिले भी मेरे पापा मेरी माँ पे हाथ उठाया करते थे मैं नफरत करती थी उनसे मैं फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा हाथ जोड़ता हूं जितना आई एम सॉरी प्लीज घर लौट आओ देखो हम सब नए सिरे से शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है तो घर आके भी कह सकती हो ना आज ही लौट आओ प्लीज नहीं मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो बात भी बताऊंगी चिकना ने तुमसे कहा कि उसे तुमसे कोई जरूरी बात कहनी है क्या बात थी वो जो तुमसे कहना चाहती थी वो बात कभी हुई नहीं सर उस दिन वो हमारी आखिरी मुलाकात थी फिर 28 अगस्त को मंसूख का मुझे कॉल आया बोल मंसूख नहीं तेरी दीदी तो घर नहीं आई बात क्या है क्या परसों जिगना ये कह कर गई थी कि वो मेरे घर आ रही है जिगना का भाई मंसूख तो यही कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है सर उसने मुझे फोन तक नहीं किया सर जब दीदी इनसे लड़कर आई थी तो घर में काफी हंगामा हुआ था अरे एक थप्पड़ मारा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा ये तुम कह रही हो मम्मी पूरी जिंदगी पिटने के बाद बस मत कर वो तेरे और मेरे पापा के बीच की बात समझी कम से कम तेरे जैसे मुंह तो काला नहीं किया ना मैंने कुछ गलत नहीं किया है रवि के साथ तो क्या रवि के बारे में प्रफुल को बताया बताया या मैं बताऊ अरे नहीं मम्मी तुम क्यों बीच में पड़ रही हो प्रफुल जीजा जी को दीदी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था दीदी ने कुछ गलत नहीं किया है गलत किया है शादी के पहले ही रवि के बारे में प्रफुल को बताना चाहिए था और अब तो बताना ही चाहिए 
जब वो लौट आया है ये रवि कौन है वो सर शादी से काफी पहले की बात थी दीदी इस रवि को लेकर सीरियस थी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था क्या जिगना ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं और ना ही तुम लोगों ने बताने वाली बात ही नहीं थी लेकिन तुमने अभी भी बताया कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि रवि लौट आया है तो क्या रवि और जिगना फिर से मिलने लगे थे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था कहा रहता है रवि और काम क्या करता है हाँ मैं वेट कर रही हूँ मुझे एग्जैक्ट फ्लाइट की डिटेल्स निकाल के दो रवि नर्स है जी सर मेल नर्स है ऐसा दीदी ने बताया था और वो डॉक्टर्स को सर्जरी वगैरह में असिस्ट करता है कहा काम करता है रवि इसका कोई घर का एड्रेस है एड्रेस तो नहीं मालूम लेकिन दीदी ने बताया था कि एलएनसी हॉस्पिटल में काम करता है लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी वाइफ मुंबई कैसे पहुंची और ये सब हुलिया सर ये सब क्या चल रहा था सर सर छब्बीस अगस्त शाम सात बजे जिगना फ्लाइट नंबर ए एस टू जीरो मुंबई गई थी एयरलाइन ने बुकिंग डिटेल भेजी है सर लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया था जिगना ने मुंबई के बारे में और हमें दीदी ने बोला था कि वो अपने घर वापस प्रफुल के पास जा रही हैं है जा रही हो दीदी मैं वापस अपने घर जा रही हूँ मेरी प्रफुल के साथ सुलह हो गई है इससे अच्छी खबर तो सालों में नहीं सुनी मैंने बाकी का सामान मनसूख के हाथ भिजवा दो नहीं दो तीन दिन बाद मैं खुद आकर लेके जाऊंगी चलती हूँ बाय और एयरपोर्ट से सीधा रेड आर्ट होटल पहुंची होगी पर सवाल यह है कि क्यों और वो भी एक एस्कॉट के रूप में माजरा क्या है केस के पत्ते अब खुलने लगे थे और छिपे कई राज बाहर आने लगे थे लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे जिगना और उसके एक्स बॉयफ्रेंड रवि देसाई के बीच में आखिर क्या चल रहा था जिगना बिना किसी को बताए मुंबई क्यों गई थी और क्या जिगना की हत्या के पीछे रवि का हाथ था या फिर इस हत्या के पीछे कोई और ही कहानी थी जो अब तक राज बनी हुई थी क्या बकवास कर रहे हैं मैं जिगना को क्यों मारूंगा प्यार करता था उससे सुबह आठ बजे उसने सर्जरी करनी थी और सुबह चार बजे ही हमें घर करने ठेके से मैं अपनी शिफ्ट कैंसिल करने वाला था इतना बीकर बिना सुबह सर्जरी में जाऊंगा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं बेवकूफ नहीं है तू बल्कि बेहद शातिर पहले ये बता जिगना से कैसे मिला था जिगना की शादी के एक साल पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था हाँ और हम उससे भी पहले मिले थे चार साल पहले यहां नहीं मैसाना में मैसाना में क्या था जिगना अपने मम्मी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने आई थी वो लोग वहीं रहते थे मैं भी वहीं रहता था बस क्लास गई सर्जरी अब आपकी मोम फुटबॉल खेल सकती है बस वो ठीक से चल फिर सके वही बहुत है एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे कहिए ये अर्थराइटिस विरासत में मिलता है आप अभी से कह लो कैल्शियम लो वॉक पे जाओ ख्याल रखो अपना मैं भी अपनी मम को रोज सुबह लेके जाता हूँ वॉक पे दैट्स सो स्वीट रवि चिकना तीन साल हमारा रिश्ता रहा सीरियस था तो फिर टूटा क्यों जिगना के बाबू की डेथ हो गई थी उसकी माँ उसकी तुरंत शादी करना चाहती थी पर उस वक्त मैं शादी के लिए तैयार नहीं था तो मैसाना से सिर्फ तुम मुझे ये कहना है कि मुझसे शादी नहीं कर सकते फोन पे कह देते ना मेरी यूएसए में जॉब लग सकती है मेल नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है वहाँ पे मेरी लाइफ का एम्बिशन रहा है यूएसए जाना और अगर मेल नर्स शादी शुदा हो तो उसे यूएसए में एंट्री नहीं मिलती ऐसा कोई रूल है अगर अमेरिकन लड़के से शादी हो तो वीजा तुरंत लगता है मेरे दूर के रिश्तेदार वहाँ पे सिटीजन है उनकी बेटी है मेरी पूरी फैमिली की तकदीर बदल जाएगी चिकना मेरी तकदीर तो अभी अभी बदल गई रवि सॉरी मैं एक साल से जिगना के टच में नहीं था मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी वादी हो गई एक साल के बाद मेरी यहाँ एल एन सी हॉस्पिटल सूरत में पोस्टिंग हुई उसको मैंने यहीं पे देखा अपनी माँ को दिखाने आई थी यूएसए का क्या हुआ कुछ बोलोगे भी जैसे तैसे करके यूएस पहुंच तो गया लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरी जॉब नहीं लग रही थी और पिंकी के साथ भी कुछ जम नहीं रहा था इसलिए हम वापस आना पड़ा ओह सॉरी वैसे मैं हैप्पीली मैरिड हूँ 
लेकिन ये बात मुझसे हाजम ही नहीं हुई और तुम दोनों का फिर से फेर शुरू हो गया नहीं मैं पीने लगा तुमने दिन में पी रखी है रवि क्या कर रहे हो जो जॉब यहाँ सूरत एल में लगी है ना वो भी छूट जाएगी सबसे तुम छूट गए हो ना सब छूट गया मुझे सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं सोचता थप्पड़ खाओगे फालतू बात मत करो संभालो अपने आप को अपनी फैमिली के बारे में सोचो पीना छोड़ो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो समझे इतना ही था हमारे बीच नहीं जिगना मुंबई गई तू मुंबई गया जी नहीं मैं मुंबई नहीं गया था तो फिर 26 अगस्त की रात को तू कहा था किसके साथ था 26 अगस्त कहा था हाँ मैम ये दोनों तो मुझे अच्छी तरह से याद है बाबा बोलो बेटा मुझे आपको कुछ बताना है सब 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 मारा नहीं सब, 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 सब उस औरत के मर्डर मेरा कोई हाथ याद आया कुछ कहा था छब्बीस अगस्त की रात को सब बस मुझे इतना याद है मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है गलत उस रात तू ने जिगना को मुंबई भेजा बाई फ्लाइट तो खुद भी गया बाई रोड फिर मुंबई के मलाड एरिया के रेड आर्ट होटल में गए तुम दोनों उस होटल के रूम नंबर 203 में तूने जिगना का मर्डर किया फिर उसकी लाश के साथ रेप किया बता तूने हरिओम रावल के लाइसेंस की फर्जी कॉपी कैसे बनाई सर मैं किसी हरिओम रावल को नहीं जानता तूने मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की फर्जी कॉपी बनाई क्यों मुझे आपकी गाड़ी ले जानी थी खुमाने। बोल किसने की थी मदद तेरी किसी ने नहीं ये चिकना का मुंबई में स्कॉट बनने का क्या माजरा था तू धंधे पर बैठाने की सोच रहा था जिगना मुंबई क्यों आई थी सुनिए में यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों वो भी मेरे साथ रूम में आप लोगों ने होमवर्क ठीक नहीं किया है पता नहीं उसके और मेरी आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था रवि ये हमारी आखिरी मीटिंग है मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी मेरी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है एक दोस्त होने के नाते मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया तुम्हें सहारा देकर अब तुम खुद संभालो ऑल द बेस्ट नहीं नहीं देखो तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है बस मुझे छोड़ के मत जाओ हम पुरानी क्वेशन मेंटेन कर सकते हैं इतनी जोर से मारा था सोचा नहीं था किसी लड़की में इतनी ताकत हो सकती है बहुत होती है मिस्टर अच्छा ये बताओ और कुछ हुआ था उस दिन एक और आदमी था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था अभी याद आया कौन आदमी यही था हेलो हेलो मैडम मुझे आपको कुछ बताना है दरअसल मेरा लाइसेंस मिसयूज हुआ है मेरे अपने बेटे ने मेरी लाइसेंस की कॉपी बनाई थी फर्जी जाली लाइसेंस बनाने के लिए कहा से बनवाई थी उसकी स्कूल के पास कोई दुकान है प्रफुल स्टेशनरी सब 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 मार में था मैं सब सच बताता हूँ वो साहब इस बंटी ने कत्ल की रात दो का वीडियो बनाया था मेरे हाथ में इस वक्त मैडम और कुछ लगेगा किचन क्लोज होने वाला है नहीं तुम जाओ ठीक है वो वीडियो तुरंत भेजो मुझे क्विक मैडम स्केल्पल तो ये भी भेजता है प्रफुल पटेल 
तुम बच्चों की किताबें बेचने के अलावा फोटो भी करते हो बायोलॉजी बॉक्स भी बेचते हैं जिसमें स्कैल्पल भी होता है बाबू सच बोल तेरी मालकिन का भयंकर तरीके से मर्डर हुआ है ये देख। साम, मैंने आपसे झूठ बोला कि उस रात प्रफुल साहब घर पर ही थे दरअसल शाम को वो बैग पैक करके कहीं निकल गए और अगले दिन सुबह लौटे नमस्ते साहब बाबू किसी ने फोन किया था पूछा मेरे बारे में नहीं तो साहब मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो हाँ ठीक है सर नहीं तुम जाओ और सुबह तक डिस्टर्ब मत करना घूमो प्रफुल पटेल सारे सीसीटीवी कैमरास को पीठ दिखा के तूने हमें धोखा दिया अब देख तेरी पीठ नहीं तुझे पकड़वा दिया मैं रवि के बारे में सब जानता था सर मैं एक अरसे से पीछा कर रहा था जिगना का प्रफुल मैं मानती हूं मेरी गलती है मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से भुला चुकी हूं तो मेरे लिए एक याद तक नहीं बना देखो मैं अब तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सेक्स सिर्फ उससे करती हूँ नहीं जब रिश्ता था तुम्हारा सेक्स होता था ना सीरियस रिलेशन था और हाँ सेक्स भी होता था जिगना तुम पहली औरत हो मेरी लाइफ में मेरे लिए सब कुछ तुम ही थी अब भी हो प्रफुल तुमने जो देखा वो कुछ भी नहीं था अब कैसे समझाओ तुम्हें जब ये अचानक से मेरी लाइफ में वापस लौट आया लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है झूठ बोल रहे हो तुम जिगना उसके बाद मैंने उसे फोन पे बहुत पटाया माफी मांगी तब जाके वो मुझसे मिलने आई प्रफुल मैं चाहती हूँ हम दोनों सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से शुरू करें और तुम मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाओगे और रवि को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं करोगे नहीं करूंगा प्रॉमिस जिगना मैं भी नए सिरे से हमारा रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक छोटी सी विश है जो तुम्हें पूरी करनी होगी क्या देखो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में खासकर बेडरूम में काफी टेंशन सा रहा है आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा आई प्रॉमिस जिगना मुझे मेरी एक सीक्रेट फैंटेसी पूरी करनी है कोई सुनेगा तो गलत लगेगा लेकिन ऐसी कौन सी फैंटेसी है मैं भी तो सुनू मुझे रोल प्ले करना है कैसा रोल प्ले जैसा हम दोनों किसी अलग शहर में अजनबी बन के मिले तुम ग्लैमरस कॉलगल हो और मैं स्टाइलिश क्लाइंट <laughs> लगता है मेरी गैर हाजरी में तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है जी ना प्लीज मुझे सिर्फ ये एक फैंटेसी पूरी करनी है देखो एक बार हमारी फैमिली शुरू हो जाएगी ना तो ये सब हो नहीं पाएगा प्लीज ना मत करो प्लीज प्रफुल मैं प्यार करती हूँ तुमसे और अगर तुम्हें इससे खुशी मिलेगी तो वाई नॉट हम प्यार करने वाले पति पत्नी हैं हमारे बीच में सब जायज है हमने तय किया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम मुंबई जा रहे हैं प्लान के हिसाब से जिगना फ्लाइट से मुंबई पहुंच गई मैंने उसे होटल का नाम बता रखा था और मैंने हरिओम रावल की ड्राइविंग लाइसेंस की फर्जी कॉपी बना रखी थी जिगना फ्लाइट से पहले पहुंच गई और मैं बाय रोड राहुल मल्होत्रा बनकर पहुंचा राहुल मल्होत्रा ने होटल रेड आर्च में अपनी आईडी दिखाकर रूम नंबर 203 बुक किया और होटल के बार में राहुल टॉप की कॉल गर्ल मोनिका से मिला डील हुई पूरी रात की रूम में भी बड़ी चालाकी से राहुल ने अपना चेहरा छुपाया
कफल <laughs> मुझे चक्कर आ रहे हैं अब ये रोल प्ले बंद करता है ना प्लीज और आगे कुछ करते हैं राहुल ने मोनिका से अपना बदला ले लिया रोल प्ले का दी एंड हो गया उसकी बेवफाई की सजा उसे मिली फिर सीसीटीवी से बचते हुए राहुल मुंबई से सूरत लौट आया बाय रोड और फिर से राहुल प्रफुल्ल पटेल बन गया प्रफुल्ल तुझे अभी भी यकीन नहीं कि शादी के बाद जिगना का राहुल के साथ कोई गलत संबंध नहीं था नहीं प्रफुल पर अपनी पत्नी जिगना के साथ बलात्कार करने और कत्ल के चार्ज लगे और मुकदमा बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है जिगना के भाई और मां को इस बात को स्वीकार करने में समय लगेगा कि जिगना अब इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी तरफ रवि अपनी जिंदगी को यादों के शिकंजे से छुड़ा पटरी पर लाने की कोशिश में साथ ही वो अपनी शराब की लत को छुड़वाने का इलाज करवा रहा है पर शक की लत का कोई इलाज नहीं इससे बचने का शायद सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस भयंकर रोग को अपने दिमाग में घर बनाने ही ना दिया जाए लेकिन कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है कोई भी इंसान इस शक करने की बीमारी का शिकार हो सकता है और अपने अपने तरीके से उससे निपटता भी है पर निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जब शक का मारा कोई इंसान एक क्रिमिनल कदम उठाने की सोचता है तो एक बार उसे उस आवेश भरी अवस्था से बाहर निकलकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए सोचना चाहिए कि इस भयंकर कदम का अंजाम कितना भयंकर होगा क्योंकि किसी भी सूरत में आप कानून के साथ आंख में चोरी नहीं खेल सकते अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ देखते रहे क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात ग्यारह बजे और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज